ഫോൺ എടുത്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലെ ഓഡിയോയിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ടു നീ ചീത്ത വിളിക്കാത്തത് ഭാഗ്യം ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഫോൺ എടുക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്പർ കൊടുക്കാം പുള്ളിയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനല്ല സിനിമയിലോട്ടുള്ള സിനിമ കാണാനാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാറുണ്ട് അഭിനയിക്കാനാണെങ്കിൽ ഓടിക്കേറി പോകാൻ എന്റെ ഭാര്യ വീടൊന്നല്ലോ ഇത് സിനിമ ആണോ ആഗ്രഹം വിളിക്കണ്ട ആരെങ്കിലും അല്ല പരിചയമുള്ള ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ഉള്ള ദിവസം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീരിയല് സീരിയൽ മേ ബി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടോ പോയി സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പോകേണ്ട ഒരു അപ്പം അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതൊരു ഹൈപ്പ് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കങ്ങനെ പോകാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സീരിയൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് സീരിയൽ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സീരിയൽ തന്നെ എൻ്റെ പുതിയ സീരിയലും നല്ല ഫസ്റ്റ് ആഴ്ച തന്നെ ഏതാണ്ട് ത്രീ റേറ്റിംഗ് വന്നു സി കേരളത്തിനകത്ത് ശ്യാമാമ്പരം ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ മൂന്ന് റേറ്റിംഗ് വന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ സീരിയൽ എത്തി ഇല്ല ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് ആ കൊസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോണ്ട് ഞാൻ അത് അവിടെ കൂടെ ഇവിടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഇതിപ്പോ നീ സ്ഥിരമായിട്ടും പറയും പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നാ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലേ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവണം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണണമെന്ന് അങ്ങനെ പോയ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്നാമത് നമ്മള് പിന്നെ ചാനലിനോട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്രോജക്ടിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവസരമാണ് എല്ലാവരും അവസരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രോളറോട് പറയും ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മേ ബി നമ്മൾ നായകനായിട്ടൊന്നും വെച്ചല്ല നമ്മുടെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു പത്തൊമ്പത് ദിവസം അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് പക്ഷേ ആ ടെൻ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഡേയ്സ് വെരി നെസസറി ആയിരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഒരു സിനിമ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ആ സിനിമ പോയി ചെയ്യുക അല്ലാതെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റും വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യവും നിമിത്തമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മളത് പുറം കാലം കൊണ്ട് തട്ടിക്കളയാൻ പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ സീരിയലിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ഉറപ്പുള്ള നല്ലൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതായത് വൺ ലൈനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഈസി ആയിട്ട് കഥപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി തന്നാലും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ അറിയിച്ചാലേ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഷൂട്ടിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീൻ വരെ എഴുതി വന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുത്ത പല ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിക്കുന്നു ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടിങ് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ബിജു മേനൻ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പുള്ളി അയ്യപ്പനും കോശിലും നായകനായിട്ട് ചെയ്തത് അതാണ് പ്രതീക്ഷ പുള്ളി സീരിയൽ ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വയറ സിക്സ് പാക്ക് ആണോ ഇല്ല ബീച്ച് റോൾ മോഡൽ ദിലീപ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് പാക്ക് ആണോ ബീച്ചുകളുടെ സിക്സ് പാക്ക് ആണോ അപ്പൊ
പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വൈഫായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് സീരിയലും രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്നാലും കമ്പനി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുടുംബവളത്തിലെ ഏറ്റവും കമ്പനി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനിയൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കാരണം ഈ കുടുംബവളത്തിൽ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്റെ അനിയനായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് മുന്നേ സ്വാതി നക്ഷത്രം ചോദ്യയിൽ ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് എന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയൻ നൂപനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു മോർ ദൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ബ്രദർ ഏട്ടൻ അനിയൻ എൽഡർ അങ്ങ് ആ ഒരു ബോണ്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഇതുണ്ട് എന്റെ എന്റെ അനിയൻ നാട്ടിലില്ല ദുബായിലാ അപ്പൊ അവനെ ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിന് വരെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കാണാറുള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ അവൻ നൂബിൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ദേവി ചേച്ചി അത് നമ്മുടെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛമ്മയായിട്ട് ചെയ്യണം ചേച്ചി വേറെ വൈബാണ് ചേച്ചിയായിട്ട് നല്ല ബോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനോട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അഞ്ചിലോട് കുറെ തമാശകൾ പറയാം മീൻസ് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മീനിങ് അപ്പോൾ അഞ്ചലി ആ ഷീസ് എ വിമാൻ അപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ബോർഡർ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദേവി ചേച്ചിയാണ് ഞാൻ ദേവി എന്ന് വിളിക്കും മോളെ എന്ന് വിളിക്കും അത്ര ഒരു ലൈക്ക് അല്ലേ അത് ദേവി ചേച്ചി എന്നോട് മാത്രമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വളർന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് എ ബോയ് അവിടെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റർ പറയാം ഒരു ഒരു ബോയ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചേച്ചി അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അമൃത ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രജ കുടുംബോളെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇന്ദ്രജയായിട്ടും ലൈക്ക് നല്ല ഇതാണ് വളരെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷെ വേറൊരു വൈബാണ് അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ എല്ലാരോടും എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആരോടും ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ആരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ദേവി ചേച്ചി ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നുണയും അതൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ചേച്ചി മറ്റേ എം പേര് ദേവി മേനോണ്ട എന്നൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രോയിലാണ് ചേച്ചി അതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ള ഇത് കൊണ്ടും അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാറ്റേണിലല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് ഇതുപോലുള്ള പൊട്ടത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുക റേറ്റിംഗ് കയറുക ഒപ്പം <laughs> <laughs> നമുക്ക് ഈ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുക ആ സാധനം പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് വില്ലനായിരുന്നാലും പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു നായകനായിരുന്നാലും പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നായകനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഒരു പക്ഷത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്കുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞേക്കാം നമുക്ക് അവിടെയും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഇമേജുള്ള ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായകൻ മാത്രമല്ല ആ ചിരിയിൽ നിന്നും ഗൗരവത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വില്ലനും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു ആക്ടറുടെ വിജയം യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ഏഴര മണിക്ക് സൂര്യ ടി വിയിൽ എന്ന് സ്വന്തം ജാനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം സമയത്താണ് അതിനകത്ത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം മറുപടി പറയുന്ന വളരെ കാമൺ ക്വൈറ്റ് ഒരു ഹീറോ ആണ് അതിനകത്ത് അതേ സമയമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ ഒരു വില്ലൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സിനകത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ആക്ടിങ് അല്ലേ നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വിഷമം തോന്നും ഇപ്പോഴും ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമ്മമാരും ഉറപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഒന്നും നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കരിയറും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീമും ആണ് ഈ സാധനം ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്
മനസ്സിലല്ലേ മൂത്ത മകനായ എനിക്ക് അമ്മയോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും പോകുമ്പം ഇറങ്ങി അമ്മയെ ഹഗ് ചെയ്ത് ആ പോട്ടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ തലയിൽ ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധിൻ്റെ അതൊരു വേറൊരു ഒരു ഗ്രാഫിൽ പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അധികം ചിരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ എണ്ണൂറ് എപ്പിസോഡുകളിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവവും ഈ ഒരു നേച്ചറും വെച്ചിട്ട് അധികം സംസാരിക്കാതെ ചിരിക്കാതെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു അത് ജനങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും വെറുപ്പ് എന്നോട് പോകുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഇത്രയും വെറുപ്പ് പോകുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ച് മറ്റൊരാൾ കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ അമ്മ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും അമ്മയുടെ ആബ്സെൻസ് എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് ഈ കുറെ എപ്പിസോഡുകൾ വെറുത്തിരുന്നു ആ വെറുത്തവരൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പേര് തിരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ഇതാ അത് ഈ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആ ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്നേഹമായിക്കോട്ടെ വിദ്വേഷമായിക്കോട്ടെ വിരോധമായിക്കോട്ടെ ആ വിരോധം ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ലേ അപ്പൊ അതും എൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പിന്നെ ഇഷ്ടക്കുറവ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ദേഷ്യമൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോണവരുണ്ട് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വൈഫിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ രീതിയിലാ കാണുന്നത് അതൊരു വേറെ ഇങ്ങനെ അവർ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തേന്നല്ല അവനെ ചെയ്തേക്കണം ഇന്നത്തേക്ക് എടുത്തേക്കണം അവരാ ഒരു സാധനം റിയാക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നേരി കാണുമ്പോൾ ദുഷ്ടം എങ്ങനെ എങ്ങനെ നല്ല അമ്മയുടെ കുറച്ച് സ്നേഹം നൊന്ത നൊന്ത ഈ നാട്ടുമ്പുറത്തൊരു വാക്കുണ്ട് നൊന്ത പെറ്റ പെറ്റ വയറിന്റെ നോവൻ നോവ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അയ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ അമ്മ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം എന്താ നമ്മള് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ എല്ലാം നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ചെയ്യും ഞാൻ വില്ലൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആരോടാ ഈശ്വര ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ഒരേ സമയം നായകനും ചെയ്തു വില്ലനും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വില്ലൻ കിട്ടിയാ ചെയ്യും നായകൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സെയിം സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത വില്ലൻ ആണ് ഫോർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിനകത്ത് അരുന്ധതി എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിനകത്ത് രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ കഥയാണ് അമ്മയും രണ്ട് ആൺമക്കളും അമ്മയെ കൊല്ലണം ചേട്ടനെ കൊല്ലണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം വസ്തു തട്ടിയെടുക്കണം ചേട്ടത്തിയായിട്ടൊരു കണ്ണ് നീ അത് കണ്ടിട്ടില്ല വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വില്ലൻ ആവും എവിടെ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും വില്ലൻ ജോലി ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് പിള്ളേരെ കാര്യം അത് പറയട്ടെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഈ സിനിമയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഈ ചലച്ചിത്ര രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സീരിയലോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാന് എല്ലാരെയും വിളിച്ചിരുത്തി ചോദിക്കണേ ഇൻട്രോയിൽ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ പോയിന്ന് ആനന്ദ് നാരായണനാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരും പറയും ഒരു പ്രത്യേക ഇത് ഞാൻ വേഗം ആരെങ്കിലും ഇത് പറയുമോ എന്നറിയാം എങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെ അതല്ലേ ഞാൻ പറയാം യൂട്യൂബ് ഒരു സ്വന്തം ആയിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൊത്തം എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും വന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനോട് എല്ലാവരോടും അപ്പം എന്നാൽ ലാലേട്ടൻ വേറെ ജോലിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഈ സിനിമ നിന്ന് പോയാലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അല്ല ഞാനേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതോ അഭിനയം മുള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല എൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിന് ശേഷം എനിക്ക് വയ്യാതാകുന്നു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അതായത് ആങ്കറിങ് തുടങ്ങുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ അഭിനയത്തിലേക്ക് എത്തി സീരിയൽ പതിനഞ്ചിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രയാണമായിരുന്നു ഈ ചാൻസ് പക്ഷെ നമ്മള് ഒരാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അഞ്ചലിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടു
അതാണ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ ചാറ്റ് പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ച ടെൻഷൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തേക്ക് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ഈ സമയം ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കട്ടക്ക് പോവാ അഞ്ചല് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഭയങ്കരമാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കും പല ആങ്കറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആങ്കറായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാവും ഞാനിങ്ങനെ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം പുള്ളി ഇത് സംസാരിച്ച് തീർന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കരുത് കാരണം പുള്ളി പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സാവധാനം ഈ വഴുതി വീഴുക എന്നുള്ള രീതിയിലാവില്ല അല്ലാതെ ഈ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ജനഗണമാന എന്നുള്ള ഭാഷ പാടുന്ന പോലെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുക അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവും ആസ് എ ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് പോകും എനിക്കിപ്പോഴും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലിയും ചാനൽസിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ കോൾ ഷീറ്റ് അറിയാമല്ലോ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങണം ആറര മണിക്ക് ആറേ മുക്കാലിന് നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് ഒമ്പതര പത്ത് മണി വരെ ഷൂട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഇട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചലേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യാം ജാങ്കോ നമ്മളോട് പറയാതെ ഞങ്ങൾ വിദേശത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയുന്നു അവിടുന്ന് വന്നോണ്ടായിരുന്നു എത്ര ലക്ഷം പേര് കണ്ടതാ ചോദിച്ചു എല്ലാ ആൾക്കാരും എനിക്ക് ആദ്യം വീഡിയോ കാണാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയക്ക എന്താടോ കാണിച്ചേ കുഞ്ഞിനോടാണ് അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ദേഷ്യം കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ കാണൂ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണൂ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യൂ കാരണം അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേട്ടന്റെ കോൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ആക്ടർ ഒരു ആക്ട്രസ് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള അവരെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാങ്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് പറയാൻ ചുമ്മാ വിളിക്കുന്ന കോൾ ആണോ പ്രാങ്ക് താൻ പൊളിയാടോ എന്ന് പറയണം ോളിങ്ങാണോ എല്ലാം എടുക്കട്ടെ ഹലോ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ഒരു പ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു ഫോൺ എടുത്ത് നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയണം എന്ത് റെസ്പോൺസ് അവിടുന്ന് വന്നാലും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഓഡിയോയിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ടു നീ ചീത്ത വിളിക്കാത്തത് ഭാഗ്യം അതിന് മുന്നേ പറയാണില്ലോ നീ പറയൂ മറ്റേ ആ പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്യാൻ വന്ന കുട്ടി അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് അങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടൊന്നും പോല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത വണ്ടി പിടിച്ച് ഫോണിലിരിക്കായിരുന്നു പാവ നല്ല ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച ഈ അഞ്ജലി ഇല്ലേ ആങ്കർ അഞ്ജലി കൊട്ടാരക്കരയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന ആ വളവിന്റെ അടുത്താണ് വീട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രാവിലെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്സിഡന്റ് കാര്യമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ശരി എന്റെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ ഐ ലവ് യു തന്നെയാണ് പറയാൻ പോണേ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ
താങ്ക് യു ഡി താങ്ക് യു ചീത്ത വിളിക്കാത്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ചേച്ചി വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ വിശേഷമൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പ്രണയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കല്യാണം മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിനായിരുന്നു മാരേജ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ആവുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷങ്ങളാവും ലോങ് ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ ജേണി ഓ ആഗ്രഹം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കേട്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമാണ് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് മിസ് കോൾ വന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ നീ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കും ഒരു കോളെങ്കിലും പോയി ആ പോട്ട് വേറെ നമുക്ക് നല്ല ആരെങ്കിലും നോക്കാൻ വിചാരിക്കും അല്ലേ ഇത് അതാണ് അത്രയും വർഷത്തെ ഒരു ഡീപ്പ് സ്നേഹം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിയിൽ ഷൂട്ടിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്തിയ നോർമലി ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് ഷൂട്ടിന് കയറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ചേച്ചിയെ വിളിച്ചപ്പോ എന്തായാലും ചേച്ചി ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓ ലവ് യു ഓ ഐ ടു ലവ് യു അത് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഒരു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടറെ നമുക്കൊന്ന് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചു നോക്കാം എന്ത് പറയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ സാധനം കട്ട് ചെയ്യരുത് ഐ ടു ലവ് യു മാത്രമല്ല കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യയുടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഒരു ആക്ട്രസ്സിനെ വിളിക്കണം കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ പറയണോന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നീ പൊളിയാ അല്ല ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നീ പൊളിയ ജിമ്മി പോയോ എന്ന് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തോണ്ടിരിക്ക ഇന്റർവ്യൂല് ഇന്റർവ്യൂല് ഭാര്യയെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ഐ ലവ് യു പറയണം അപ്പൊ മിനിയെ മിനിയെ വിളിച്ച് ഓർമ്മ എനിക്ക് കിട്ടി ഫോൺ എടുക്കാത്തതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് നീ പൊളിയാന്ന് പറയണം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അമൃത പൊളിയ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആങ്കർ കാസർഗോഡ് ആങ്കർ അഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കൊട്ടാരക്കരക്കാരി അപ്പോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചതാണ് അഞ്ജലിയോട് എന്തെങ്കിലും അഞ്ജലിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അമൃതയോട് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു കേൾക്കുമെന്ന് വളരെ സന്തോഷം കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പൊളിയാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അധികം വന്നില്ല അല്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പൊളിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിലെങ്ങും നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു നീ വീട്ടിലാണോ ആ ശരി ശരി ഇറങ്ങി വെയിലൊന്നും കൊള്ളണ്ട വീഴുന്നോ അവിടെ വീട്ടില് ഓക്കേടാ അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ നടക്കട്ടെ കാണാം എന്റെ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് വലുതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കത്തിവെക്കലൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞ നിർത്ത് നിർത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആങ്കറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്
പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ബെറ്റർ ആക്കാനൊക്കെ നോക്കാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നെ വളരെ അനുവദിച്ചുകൂടാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷം ചേട്ടാ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി കാരണം ആദ്യം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ജാഡയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച പക്ഷെ ഒട്ടുമല്ല ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാം ചേട്ടൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ നല്ലോണം കാണുക കേട്ടോ കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അതെ ആമീനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അവർ അവരെ ഒന്നും നിരാശപ്പെടുത്തരുത് അപ്പൊ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം റീഡോളിലെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എനിക്ക് വരാനും എന്റെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ചലിയായിട്ടൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഇനിയും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം